Okay. So these are the properties yes, in case of the material we have seen. Uh, the basic things is availability of material is very important. After that, we have written the cost uh, of the material in which we can consider the to and fro that is transport cost also and the regular cost which is uh, required as like us in case of the solar panel, uh, the cost is more according to area. So while area is increasing, the cost is again increases. So this is about the cost uh, 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 relation for the material point of view. Then mechanical properties in which we are uh, we have seen the strength is also one of kind of the mechanical property. Then elasticity, plasticity, stiffness. I told you the example of uh, springs. After that, the toughness, malleability, ductility, brittleness and hardness. So these are the important mechanical property for which uh, material we are going to select on the basis of these properties. Now the basic materials I'll tell you. So I'm not going to explain all the material like uh, carbon, silicon, tin, phosphorus, bronze. No. So the basic material uh, I'll discuss so that you can understand what kind of the material is required for the designing of machine element which has uh, which are included in our syllabus. Correct. So the basically two basic materials are there first one is a cast iron and second one is a brittle that is uh, sorry first one is a cast iron and second one is a ductile material so these are the only base materials that we are going to learn so why these two because see i think you might have aware about this stress strain curve what happened actually in case of the ductile and brittle material you can see the first curve is related with the brittle Brittle means the cast iron parameters are included in the structure that we called as a brittle material. Brittle from the diagram you can see the stress versus strain. You can see the proof stress, initial stress where stress is directly proportional to strain that we called as a Hooke's law. Here is happen. After that, after some more cycle applying the stress, the material is going to fracture or break at the case of the ultimate tensile strength. Now ultimate tensile strength means what? The sustainable capacity of that particular material for the case of load force. So these kind of the sustainable uh, parameters we need to consider for the material. Now in case of the brittle structure, simply I can say without indication, the breakage of the component or material that we called as a brittle material. Lakshateva without indication uh, which is the uh, uh, brick brick or uh, uh, fracture will form that we called as a brittle material now in brittle material always ultimate tensile strengths are situated that is sut samza carbon is having or steel uh, is made up uh, sorry cast iron is made up of gi 200 gray cast iron 200 so 200 it will be ultimate tensile strength newton per mm square mode so this is about the brittle structure. That's why I'm telling you the two basic components. One is brittle, one is ductile. Now we are discussing about the brittle. In case of the brittle, what happened? Without indication, the component is going to break. First thing. Now where to use this kind of the material? So this kind of the material used in the component, which uh, the component is in stable format or stable state as like crankcase where the piston and cylinder are working. The to crankcase kasa to the crankcase are situated stably. Tell like I work karela gadne. So that is a stable rule. It performs stable rule made up of cast iron. Kya truck tractors are to me bagit la cell. There then jab put a bonnet mode engine mode crankcase as the jab piston and cylinder work. Hoto. Of course, it is a made up of cast iron ka current tail sotar run hone na techat techat activity hoti piston and cylinder. So that we called as a brittle nature. So many things you can see the brittle which will not give the indication and we can use where the stable purpose. In that case we are using brittle correct. So this is uh, just an example for brittle. So here I have explained same thing in case of the brittle. Cast iron now in case of the cast iron you can see uh, basically the cast iron purpose as I told you where there is a stability maintained in that case we'll have to use a cast iron. So many things are there boiler changer to me uh, 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 outlines are bagitle. So they that are made up of cast iron. Ka? 
कारण त्याला गरजच नाही ना एक्स्ट्रा एफर्ट घ्यायची कारण त्याच्या आत वर्क होणार आहे सो दॅट विल बी मेड अप ऑफ कास्ट आहे सो ऑलवेज रिमेंबर कास्ट अँड कंटेन आयर्न अँड कार्बन मिनिमम टू पर्सेंट आणि त्याच्या वर पण असू शकतात सो हिअर आय मेन्शन द डिस्ट्रीब्युशन इन द कास्ट आईन मग कास्ट आईन हा कुठल्याही टाईपचा असू तो म्हणजे ग्रे कास्ट आईन असेल फेरोमॅग्नेटिक कास्ट आईन असेल सो एनिथिंग करेक्ट सो इन दॅट यू कॅन सी द कार्बन पर्सेंटेज इज थ्री टू फोर पर्सेंट सिलिकॉन इज समथिंग मँगेनिज सल्फर अँड ऑल दॅट सो इम्पॉर्टंट इज कार्बन पर्सेंटेज सो कॅन एनिबडी टेल मी द पर्सेंटेज ऑफ कार्बन इज वाय इम्पॉर्टंट बिकॉज आय थिंक यू माईट हॅव स्टडीड मेटलर्जी एफ ई थ्री सी डायग्रॅम फेरलाइट बेनाइट ऑस्टेनाइट मार्टेनसाइट दीज आर द फेजेस विच वी हॅव लर्न इन एफ ई थ्री सी डायग्रॅम सो कॅन एनिबडी टेल मी द रोल ऑफ कार्बन इन अ पर्टिक रोल ऑफ कार्बन पर्सेंटेज इन अ पर्टिक्युलर मटेरियल मटेरियल हार्ड मटेरियल इज टू मेक अवर मटेरियल हार्ड ओके मेक अवर मटेरियल इज हार्ड ओके अगेन देर इज अ डिफरन्स हार्डनेस टफनेस दॅट इज द डिफरन्स सो आय टेल यू नो प्रॉब्लेम ही इज ट्राईट राम गुड अजून कोण आहे का सांगू शकेल बाबा कार्बनचा रोल काय आहे कार्बन का असू शकत पर्सेंटेज ऑफ कार्बन इन द मटेरियल अरे एफ ई थ्री सी डायग्राम मध्ये बाळानो तुम्ही तीन ग्राफ बघितले असेल की पहिला होता बाबा लो कार्बन स्टील नंतर होता मिडियम कार्बन स्टील आणि नंतर हाय कार्बन स्टील त्याला पर्सेंटेज आपण अलोकेट केलेले आणि त्यानुसार फेजेस होतात हे का बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर द कार्बन पर्सेंटेज इज मोर इन अ पर्टिक्युलर कंपोनंट दॅट कंपोनंट गेट सस्टेन मॅक्सिम लोड करेक्ट त्याची स्ट्रेंथ वाढते नॉट टफनेस किंवा रिजिडनेस इट्स स्ट्रेंथ लक्षात ठेवा ऑलवेज द कार्बन पर्सेंटेज इज मोर दॅट पर्टिक्युलर मटेरियल स्ट्रेंथ इज मोर दॅट्स इट हे लक्षात ठेवा आता हे पार पर्सेंटेज काय आपल्याला पाठ करायचे नाहीत एवढे असतात तेवढे असतात टेक्निकली पॅरामीटर्स माहीत पाहिजे सो पुढचं टायटल या तुमच्या नोटबुकमध्ये द बेसिक मटेरियल्स आर द बेसिक इंजिनिअरिंग मटेरियल्स आर फर्स्ट कास्ट आयन फर्स्ट कास्ट आयन सो फर्स्ट कास्ट आयन इल्या कास्ट आयन इज अन अलॉय of iron and carbon which has having minimum 2 percentage of carbon ye liun gaye vyavsthit percentage of carbon ani mi sangitle tase tumhi add on kara ki uh, generally these kind of the materials are used where the components are situated in stable format kiwa static loading condition la astat he liun gaye mi sangto tuma so cast iron minimum 2 percentage and carbon percentage is in the cast iron is in between 3 to 4 percentage now silicon manganese and all that sare segada segada liyun gyu ka ha carbon percentage range liyun gya na tumcha hatakalna jau de lakshat rahat ओके तर त्याच्या खाली सेंटेन्स लिहा जनरली कास्ट आयन इज युज आता कास्ट आयन मध्ये बरेच टाईप आहेत बरं का त्याच्यात आपण जात नाही जसं मी सांगितलं मॅलेबल कास्ट आयन ग्रे कास्ट आयन स्पिरॉडल कास्ट आयन हे वेगवेगळे टाईप आहेत पण प्रॉपर्टी किंवा फीचर एकच असणार सो राईट डाऊन मी काय म्हणत होतो जनरली कास्ट आयन आर युज इन द कंपोनंट in the component where static loads static loads need to consider where static loads need to consider static manje kay stable load tyachavar extra kay load act honar nahi so stable load static load correct ani tyachat mi dusra ek kay sangitlel tumhala There are the many types and carbon's role. 
इफ द कार्बन पर्सेंटेज इज मोर देन इट हेज हैविंग मोर स्ट्रेंथ कि स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिक्युलर मटेरियल डिपेंड्स ऑन पर्सेंटेज ऑफ कार्बन स्ट्रेंथ इज डिपेंड्स ऑन पर्सेंटेज ऑफ कार्बन ठीक है लिखे हेचत जास्त डीप जाए गरज नहीं ऑलरेडी तुम्हें एफ ई थ्री सी डायग्राम शिकल पाजे एक्चुअली आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस एन्सर फ्रॉम युअर एट ठीक है रे यस सर कास्ट एंड ऐडवेज ऑफकोर्स मैं तुम्हारा जनरल संगत एडवांटेज एडवांटेजेस आर इट हेज हैविंग इट कैन कवर अप विथ मोर क्वांटिटी इफ इट इज इन वॉटर केस और इफ इट इज इन लुब्रिकेशन ऑइल केस so we can hold it very uh, in a large amount second thing it has having large compressive strength compressive manje kay compressive manje two forces are up, acting in a opposite direction because of which this kind of the component will sustain more load karan kay zala te compressive manje kay static load zala tensile manje kay load vadat gela changes hot gele cross section madhe so therefore here compressive uh, load is we are going to consider and it is it will work for more time then it has having excellent ability of damp vibration damp vibration manje kay sudden shock apply kela and because of that uh, the disturbance or uh, the material get damage so that we called as a damp vibration again this can be depends on the application point of view ka saglyas case madhe hote asa nahi so these are the things uh, for the cast iron lehun ya sagle vyavasthit आणि कुठे यूज होतो जनरली इट कॅन बी यूज फॉर स्टेबल ज्या गोष्टी स्टेबल आहेत त्या केसमध्ये आता तुम्हाला साधं एक्झाम्पल जर सांगायचं झालं जनरल लाईफ मधलं तर आपण उन्हाळ्यात समरमध्ये माठ वापरतो दॅट आर द स्टेबल कास्ट यांचे असतात का तुम्ही बघा त्याच्यावर दगड मारलं की ते फुटणार करेक्ट तेच तुम्ही जर स्टीलची काय म्हणतात स्टीलचा माठ बघितला त्याच्यावर तुम्ही काहीही करा काय होत नाही सो द कास्ट आयन इज इट विल ब्रेक विदाउट इंडिकेशन सो फक्त ते स्टोरेज पर्पज साठी वापरलं जात किंवा स्टेबल कंडिशन साठी ओके सो वन टू थ्री फोर व्यवस्थित लिहा मेनी टाइम्स इन केस ऑफ द कास्ट आय सँड ऑल्सो युज फोर्जिंग किंवा कास्टिंग मध्ये सँड वापरली जाते ते पण मेड अप ऑफ कास्ट आयन असतं कारण सँड ही एकत्र केली जाते एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला आणि मोल्टन मेटल युज करून त्याचा मोल्ड तयार केला जातो आणि इन दॅट मोल्ड तुम्ही आता शिकला असेल कोप ड्रॅग अँड ऑल दॅट इन बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कास्ट आयन एक साचा केला जातो त्याच्यात मोल्टन मेटल पोअर केलं जातं आणि शेप तयार होतो अँड दॅट शेप फायनल जो काही होईल तर तुमचा प्रोडक्ट असतो सच काइंड ऑफ द थिंग्स ऑर ऑल्सो देअर इन केस ऑफ द कास्ट आहे लिहून झालं का रे एक मिनिट ओके चल नाव सेकेंड मटेरियल स्टील राइट नाउ पैल अपन कास्ट आईन लिख लेकेंड स्टील स्टील नाउ द रोल ऑफ स्टील पर स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम कहे तुम्हारा कहेल सी इन केस ऑफ द स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम द डक्टाइल मटेरियल इन दैट प्रूफ स्ट्रेस इज देअर वेर हुक्स लॉ इज ऑबे 
that we called as a stress is directly proportional to strain and the limit for which yielding is occur yielding manje kay the component is trying to bend that we called as a yielding don yielding asta ek upper yielding ani lower yielding so in case of upper yielding it is in the process of bending and the lower yielding there there completely bend will occur ani tacha pudhe jar load apply karat gelo tar kay hoil so that bending converted into crack and once crack is formed on the surface of the component that material is definitely going to break after some cycle laksha thevaycha te material jasta kal sustain hou shakat nahi but here gives the indication example deto mi tumhala स्क्रू जैक अपन बोलत जनरली इन केस ऑफ स्क्रू जैक अपन का टायर अपने रिप्लेस कराएस मध्य वी हेव यूज स्क्रू जैक फॉर द पर्टिक्युलर फोर व्हीलर मैं ती फोर व्हीलर कि ट्रक ट्रैक्टर वॉल्व जे क्या आता लक्षा गया जर स्क्रू जैक मजा यूज करते स्क्रू जैक इज मेड अफ अ ब्रिटेल मटेरियल कास्ट आयन चन ले तो स्क्रू जैक मी लवला गाड़ी आई एम रिप्लेसिंग टायर एंड ऑल दैट चार मन से खाली वर्क चालू है इन दैट केस देर इज अ चांसेस ऑफ एक्सिडेंट वाय कारण का जर ब्रिटल मटेरियल uh, तो स्क्रू प्रिटल ब्रिटल विदाउट इंडिकेशन तुटना सो जेव ये सडन लोड एक्सेस लोड हो केस मधे ब्रेक होना सो इट विल क्रिएट अ हेजार्डस इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन ह्यूमन बीइंग सो दैट्स वाय हा काइंड ऑफ मटेरियल जे कहीं ह्यूमनला का इफेक्ट करू नए कि करना आता टाइपला अपन फक्त फक्त वी आर यूजिंग स्टील और डक्टाइल मटेरियल ऑलवेज रिमेम्बर सग्या गोष्टी मनु मैं तुम्हारा संगित ब्रिटेल मटेरियल इज यूज वेर द स्टेबल लोड स्टेबल लिमिटेड लोड कि बाबा तो सस्टेन करेल तो स्क्रू जैक अपन जर ब्रिटेल बनवला तो विल गेट रॉन्ग इम्पैक्ट हजार्डस इम्पैक्ट रह करेक्ट इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल का होता बी स्क्रू जैक तो स्क्रू जैक डक्टाइल मटेरियल वरला मैक्सिम लोड आर का स्क्रू पे बेन्ड हो सो द कंपोनट गेट क्रिएट अ नॉइस कि बेन्ड अलाइनमेंट बिगड़ेल करेक्ट तो पेन्ड जाए पूर्ण गाड़ी कोलैप्स होती कि अंगा पड़ते हो अपने इंडिकेशन है गाड़ी थोड़ी टिल्ट सो दैट विल बी द इंडिकेशन मग अपन एक्शन घून हेजार्डस इम्पैक्ट जो हो रहा है दैट वी कैन Avoid, correct, and that that screw jack we can replace. Asa hi kuro shukto. So this is the role of ductile material. Manje kya? It will perform a role to avoid the hazardous impact on human beings. Manun sagra gosti jake hi hazardous impact create kuro shukta. That ductile material chasta. Karan indication did. Kutle kutle hi lakshat kya tumi? In case of the four wheeler servicing la apna kya karto generally uh, screw asto ani lift hoto. The screw is made up of ductile material. Why? It will give the indication. So hey, this is just an example in case of a brittle and ductile material. That's why we are mostly preferring uh, the steels or ductile material in our case. Because overall design, कुटले ही industrial design से तो अपन हेगे तो तो यह गोष्टी तुम्हाला माहित पायेल. So back to our uh, plain carbon steel. As I told you, the uh, cast iron. Now plain carbon steel is having three parameter. लो कार्बन मीडियम एंड हाई कार्बन स्टील वाय आई टोल्ड यू एफ थ्री सी डायग्राम मे का है सो इट सजेस्टेड दैट वेन द पर्सेंटेज ऑफ द कार्बन इन्क्रीजेस डेफिनेटली द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिक्युलर कंपोनेंट गेट इन्क्रीज लो कार्बन स्टील जीरो टू पॉइंट थ्री पर्सेंटेज कार्बन रेंज है लो कार्बन स्टील मीडियम कार्बन स्टील द रेंज ऑफ द कार्बन कंटेंट इन बिट्वीन पॉइंट थ्री टू पॉइंट फाइव एंड हाई कार्बन पॉइंट फाइव ना बुक करेक्ट सो हा तीन ही स्टील अपन वो आता हो बाबा प्रत्येक वे हाई कार्बन स्टील वाले नो नीड समझा दू फॉर टू व्हीलर केस लोड कंडीशन कमी है केस मधे मी जनरली मेडियम कार्बन स्टील वो टॉइज मध्य जिथ ज्या गोषी अशा का जास्त महत्व नहीं तिथ लो कार्बन स्टील वो ज्यादा हाई डेन्जरस जोन मध्य हाई कार्बन स्टील सो दिस विल बी जस्ट इंडिकेशन फॉर द कार्बन स्टील है मैं and of course uh, it can be used in everywhere you can see i have quoted here the spindle mari use hoto gears machineries sprockets correct
कंटेंट ऑफ कार्बन की मला सांगा वी आर यूजिंग स्टील्स और डक्टाइल मटेरियल फॉर आर केस और एक मिनट जस्ट राइट डाउन द परसेंटेज इंशाल्लाह सर ओके नाउ हाई कार्बन स्टील तुम्ही लिहिला असेल ऑफकोर्स द परसेंटेज रेंज एंड ऑल दैट नाउ द एप्लीकेशन यू कैन राइट it can be used in industrial automobile last paragraph leaving gap important application like automobiles foods uh, ability to ability of material to deform and greater extent so that we called as a ductility so generally we can prefer plain carbon steel aple sagle je kai numerical asnar ahet pudha te plain carbon steel var astat lakshat gya Yes. Okay. Now the plain carbon steel. Many more applications also gears, machine tools, spindles, and all that. J K. You just sadhe boshit me sangto ke sadhe boshit. J K. You just sahi unit hai. This agar plain carbon steel. That's it. Vishe simple. This lili the shaft, keys, coupling, spring, screw jack, and all that. That's it. Chal. And then is alloy steel. Uh, rarely it can be used. Alloy steel. Uh, alloy means uh, there is a combination of the various material. Of course. कार्बन रूल इज इम्पॉर्टंट ओवर देर एंड दैट स्टील वील हैव टू यूज अंडर द क्राइटेरिया ऑफ लो कार्बन स्टील पॉइंट ऑफ व्यू मे जीरो टू पॉइंट थ्री पर्सेंट या रेंज मे अपन चेंजेस करू शो कि कॉम्बिनेशन करू शो एज लाइक अ निकेल क्रोमीएम मैंगेनिज टंगस्टन सो दैट कैन बी एड एंड थ्रू विच वी कैन यूज द अलो स्टील अलो स्टील फायदा हा हो इट कैन हायर द प्रॉपर्टी और स्ट्रेंथ इन अ सच ए वे दैट इट विल मेन्टेन the ductility property uh, very easily so that's why alloys uh, we can use generally no need to write basic don material kada apan gelo ani tya goshti mahit asavet thik hai so in case of the alloy steel mo tyachat parat sub part hai and so on thik hai exam la vicharla jat nahi ani aplyala 
प्रैक्टिकल लाइफ लॉइज महित पाजे दैट्स इट हैव यू अंडरस्टूड दिस मटेरियल पैरामीटर्स एंड पार्ट सर बाकी सर यस यस सर ठीक ठीक ओके नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट राइट डाउन स्टैंडर्डाइजेशन हेडिंग राइट डाउन स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन नाउ स्टैंडर्डाइजेशन मीनिंग इज यू नो ऑल कैन एनीबडी टेल मी द टेक्निकल स्टैंडर्डाइजेशन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वर्ड स्टैंडर्डाइजेशन सामू श What is trend standardization? Hmm. Anyone? Designing component at fixed parameters. Designing component at fixed parameter. Ah, uh, okay. I mean, well done. Pura, Azul, who are you? बोलत चल अरे पटपट स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है जो है अपन का कौन थी पन जॉब बनो तर 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 जी जी मजे जी सिस्टमैटिक प्रोसेस अपन सर तो तेंदला अपन स्टैंडर्डाइजेशन मानो जाता कि यह जस मी तुम्हाला संगित कि बाबा मला एम एट बोल्ट मजा इत डैमेज है कंपनीत तर मला तो एम एट बोल्ट आना दुसर देश दुसर राज गरज पड़त नहीं वाई आई कैन गो डायरेक्टली इन हार्डवेर नियर बाय हार्डवेर एंड आई जस्ट टेल हिम सर आई वॉन्ट एम एट बोल्ट सो दैट एम एट ही कैन गिव वाय बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्डाइजेशन टू व्हीलर चा तुमचे ब्रेक्स गेले समझा ब्रेक्स डैमेज आता ब्रेक्स मैं बदला केस मे तुम्हें बाबा ब्रेक मैन्युफैक्चर कड़े जो अरे डैमेज तुझे कड़न दे नो अपन डायरेक्ट हार्डवेर मध्य जो अपन मन तो बाबा स्प्लेंडर चाहता ब्रेक दे तो दे तू का दिस इज बिकॉज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कारण प्रत्येक ब्रेक हा वेगड़ा है समझते प्रत्येक टू व्हीलर चाहता ब्रेक्स सीस्टम ही जरी पर फंक्शन सेम आल पिजाइन वेग है सो ब्रेक इज हैविंग एज पर द स्टैंडर्ड सगै गोषी स्टैंडर्ड्स है अकॉर्डिंग टू दैट वील हैव टू यूज देअर फोर इट इज इजीली एक्सेबल एनी वेर इन द वर्ल्ड करेक्ट अस नहीं कि बाबा एम एट ऐसी बोल्ड कि टू व्हीलर फंडिया चलते बाकी कुछ चालू शक नहीं कारण तिथ मटेरियल नहीं हो बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन वी कैन यूज एवरी वेर इन दीच कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कुछ ली गोष्ट related to the industrial point of view and so on that we called as a standardization dusra ek concept sangto standardization standardization means the shape and size of the particular component is def uh, defined already defined that we called as a standardization theek hai so in case of suppose uh, the manufacturer of the splendor in india and manufacturer of this uh, another uh, bike in uh, other countries so same they are doing the process same as like the sequence they are following as like uh, selection of the material designing of the material manufacturing the material development and then testing then validation ya sagle goshti sagle tikani ekach astat ka audit cha standard hai lakshat gya there is a audit and that audit parameters are similar everywhere so that we called as a standardization sadi gosht mhanje ekdam sopa ekdam mhanje school madle mulala sangaycha jhale example standardization अपन टी शर्ट्स घतो सो टी शर्ट्स इज हैविंग स्टैंडर्ड व्हाट लार्ज मीडियम एक्सेल डबल एक्सेल दिस दिस वी कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड करेक्ट तो प्रत्येक मनसाला मोजून मापून टी शर्ट को बनवन दी नहीं नो नीड बिकॉज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इट इज इजीली एक्सेसिबल सो दैट वी कॉल्ड एज अ स्टैंडर्डाइजेशन इन जनरल वर्ड मैं तीन एक्जाम्पल संगित एक होता टेक्निकल एक होता जनरल एक होता बाइक पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडस्ट्रीयल ऑटोमोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स हैव यू अंडरस्टूड कहल कर ओके 
सो दिस वी कॉल्ड एज अ स्टैंडर्डाइजेशन आता जे मी सांगितले तेच लिहिले सो जस्ट राईट डाऊन फर्स्ट पॅराग्राफ ओनली फर्स्ट पॅराग्राफ ओनली जस्ट राईट डाऊन द स्टँडर्डाइजेशन इज ऑब्लिगेटरी नॉर्म्स टू विच व्हेरियस कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रॉडक्ट शुड कन्फर्म द कॅरेक्टरिस्टिक्स इन्क्लूड मटेरियल डायमेन्शन्स शेप ऑफ द कम्पोनंट मेथड ऑफ टेस्टिंग मेथड ऑफ मार्केटिंग पॅकेजिंग मेथड स्टोरिंग मेथड अँड सो ऑन from starting to end of that product there is a standardization and then third point standards for material their chemical composition mechanical property he living here झालं की सांग और यस सर गुड चल सो नाउ व्हाट काइंड ऑफ द स्टैंडर्ड्स विल सी देयर आर बेसिकली थ्री काइंड्स ऑफ द स्टैंडर्ड वन इज कंपनी स्टैंडर्ड म्हणजे पर्टिक्युलर कंपनीचे काहीतरी स्टैंडर्ड्स असतात देन नॅशनल स्टैंडर्ड ऑफ आवर कंट्री एंड देन इंटरनॅशनल स्टैंडर्ड सो दीज आर द थ्री स्टैंडर्ड्स वी नीड टू follow always now see in case of the standard of course i have mentioned over here uh, for example me dile baka fg manje kay gray cast iron manta tela 150 150 ite chi sut ahe ta he standard zala me uh, market madhe jatana material select karta na me manat nahi gray cast iron ultimate tensile strength 150 ahe tech uh, material dya so nobody will entertain karan telas mait nasna so you can say fg 200 so gray cast iron 200 material he can gives करेक्ट बऱ्याच ठिकाणी जेव्हा वायर्स घेतले जातात किंवा पाईप्स घेतले असतात त्याला गेजेस असतात गेज म्हणजे काय थिकनेस हा गेज म्हणजे थिकनेस सो गेज बाराचं आम्हाला पाईप पाहिजे सो ही विल गिव्ह डायरेक्टली तुम्ही जर त्याला सांगत बसला की ही पर्टिक्युलर पाईप पाहिजे ही मटेरियल आहे याचा थिकनेस एवढा एवढा एम एम आहे आणि त्या थिकनेसची पाईप द्या नो सो देअर इज अ स्टँडर्डायझेशन करेक्ट बेरिंगमध्ये पण तसंच आहे बेरिंग जर मी मार्केटमध्ये घ्यायला गेलो तर बेरिंगचं मला असं नाही सांगतात की बेरिंगचं डायमीटर एवढा पाहिजे त्याची नंबर ऑफ बेरिंग एवढे पाहिजेत त्याची स्ट्रेंथ एवढी पाहिजे त्याची अल्टिमेट टेन्सल स्ट्रेंथ ही पाहिजे त्याच्यात मटेरियल कार्बनचं पर्सेंटेज पॉईंट फोर पाहिजे हे जर तुम्ही हार्डवेअरवाल्याला म्हणला तर तुम्हाला काहीही मिळणार नाही इन्स्टेड ऑफ दॅट यू कॅन सी यू कॅन से टू व्हीलर बेरिंग्स दॅट्स इट सो या पद्धतीने ते काम चालत असतं दॅट्स वाय स्टँडर्डायझेशन इज इज यूज हे पण लिहून घ्या एक्झाम्पल्स फक्त लिहा वन टू थ्री किंवा तुम्ही दुसरं कुठलं एक्झाम्पल तुम्ही तुम्हाला वाटत असेल यू कॅन कोण सांगू शकेल का याच्या व्यतिरिक्त काय एक्झाम्पल असू शकतं एवढे आता मी एक्झाम्पल्स तुम्हाला सांगितले एनी वन फॉर द केस ऑफ स्टँडर्डायझेशन सर ए एस एम ई स्टँडर्ड येस ए एस एम ई स्टँडर्ड दॅट वी कॉल्ड एज अ नॅशनल स्टँडर्ड सा ए एस एम ई हे नॅशनल स्टँडर्ड आहे कारण नेशन वाईज ते वापरलं जातं दॅट वी कॉल्ड एज अ ए एस एम ई स्टँडर्ड करेक्ट गुड वन अजून काय असू शकतं का
हे झालं की सांगा अल्टेल और एक मिनट की मैं संगा तुम रिप्लाय नहीं मैं दोन तीन विचार लगता सो बेटर यू हैव टू रिप्लाय नोटबुक ही चेक के लिए जा रही बर का लाइटली घू ना नोटबुक ही चेक करतो मी आणि जर समजा कोरोना एकदमच वाढला काय झालं कोरोनाच तर त्या केस मध्ये मी सॉफ्ट कॉपी मागवतोय म्हणजे मार्क जे आहेत तुमचे पन्नास मार्क टर्म वरचे असेच कधीच नाही मिळणार माझ्याकडनं तर माझ्या सब्जेक्टला अजिबात नाही मिळणार यू हॅव टू पुट एफर्ट्स इन दॅट सगळ्या गोष्टी आयत्या मिळाल्या की त्याची व्हॅल्यू राहत नाही सो केअरफुल हाँ बोल काय का ओके नाउ सी दीज आर द स्टैंडर्ड्स ऑन अ टेक्निकल बेस आई टेल यू फर्स्ट इज कंपनी स्टैंडर्ड नाउ इन केस ऑफ द कंपनी स्टैंडर्ड मींस व्हाट कंपनी हैव डिसाइडेड द सम लॉज एंड दैट प्रिंसिपल्स कैन बी फॉलो बाय द ऑपरेटर्स एक्जाम्पल एस्केप बेरिंग एक कंपनी है पुण्य सो एस्केप बेरिंग आर मैन्युफैक्चर द बेरिंग्स त्याचे कंपोनंट किंवा त्याचं डिझायनिंग हे दुसऱ्या बेरिंग पेक्षा वेगळंच असलं पाहिजे फर्स्ट थिंग अँड व्हॉट एव्हर बी द स्टँडर्ड ही हॅज डिफाइंड ऑर कंपनी हॅज डिसाइड सो दॅट स्टँडर्ड कॅन बी फॉलोड दॅट वी कॉल्ड एज अ कंपनी स्टँडर्ड आता कंपनी स्टँडर्ड ऑर ऑर्गनायझेशन स्टँडर्ड वी कॅन से नाउ इन आर कॉलेज स्पेसिफिक युनिफॉर्म इज देअर दॅट इज आर स्टँडर्ड किंवा प्रत्येक कॉलेजमध्ये स्कूल्समध्ये युनिफॉर्म डिफाईन आहेत सो दॅट वी कॉल्ड एज देअर स्टँडर्ड्स ठीक आहे सो या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू मी सांगेन प्रत्येक इंडस्ट्रीचा एक स्टँडर्ड पॅरामीटर असतं समजा मी आता टाटा मोटर्सला काही पार्ट सप्लाय करतोय सो आय शुड युज द स्टँडर्ड्स ऑफ टाटा मोटर्स हा कारण कंपनीच्या अंडर काम करतोय कंपनी स्टँडर्ड्स सो दिस वी कॉल्ड एज अ कंपनी स्टँडर्ड्स देन नॅशनल स्टँडर्ड नॅशनल म्हणजे काय नेशन वाईड ऍक्सेप्ट केलेलं आहे सो यू कॅन सी हिअर आय मेन्शन द नॅशनल अपेक्स बॉडी डिफाईन दिस स्टँडर्ड दॅट वी कॉल्ड एज अ नेशन स्टँडर्ड म्हणजे काय त्याच्यात तुमचं जसं मग सांगितलं ए एस एम एल काय अमेरिकन सोसायटी ऑफ मेकॅनिकल इंजिनियर्स याचे स्टँडर्ड सगळे रिलेटेड विथ द इंडस्ट्रियल ऍज वेल एज ऑटोमोबाईल पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे दुसरं आहे अमेरिकन वेल्डिंग सोसायटी सो अमेरिकेचे स्टँडर्ड आपण वापरतो आपण इंडियाशी टायअप आहे सो दॅट दॅट विल वी कॉल्ड एज अ नॅशनल स्टँडर्ड ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड बी ए स्टँडर्ड बाहेरच्या कंट्रीमध्ये पण वापरले जातात ज्यांची सब कंपनी इंडियामध्ये आहे so that we called as a bureau of standard and next one is american national standard institute anc manto apan tela generally correct so these are the parts of the standards and through which we can define this m8 bolt and all that tar he depends on a standard always remember this theek okay? hai so this we called as a national standard at the national standard la ek freedom asa asto whether nation should accept or not no problem म्हणजे जर अमेरिकेचे स्टँडर्ड्स असतील आणि मला इंडियाला फॉलो करायचे असतील तर इंडिया कॅन फॉलो किंवा अनफॉलो करायचे असेल तर ते स्टँडर्ड आपल्याकडे युज होणार नाहीत लक्षात घ्या सो दिस वी कॉल्ड एज अ नॅशनल स्टँडर्ड इंटरनॅशनल स्टँडर्ड आपण अवेअर असू आय एस ओ आपण म्हणतो स्टँडर्ड कुठला आहे बाबा आय एस ओ आहे हेल्मेट आय एस ओचं पाहिजे सो व्हॉट इज दॅट आय एस ओ इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन सो वर्ल्ड वाईड त्याला रिकग्नेशन मिळालेलं आहे दॅट वी कॉल्ड एज अ इंटरनॅशनल सो देअर फोर आय मेन्शन वर इंटरनॅशनल अपेक्स बॉडी डिसाईड दिस स्टँडर्ड्स यांच्या मिटिंग्स होतात पर्टिक्युलर ऑटोमोबाईल पॉईंट ऑफ व्ह्यू इंडस्ट्रियल पॉईंट ऑफ व्ह्यू अँड देन दे हॅव डिसाइडेड द थिंग्स करेक्ट देन इंटरनॅशनल ब्युरो ऑफ वेट अँड मेजरमेंट स्टँडर्ड आय बी डब्ल्यू एम करेक्ट जनरली हे वेट कन्सिडरेशनसाठी वापरले जातं म्हणजे पूर्ण तुमचं ते भाजीचं वेट करताना किंवा तुम्ही जे बटाटे कांदे हे जे गोष्टी घेतात त्याच्यात पण वेट मेजरमेंट असतं अँड दॅट वेट 
is defined by this bureau international bureau always remember so that we called as a international standard so these are the standards which we are referring hello india company national international zalaki mala sanga these are the various institute on which we are working for the standards कौन डन कौन सा बाकी से डन ओके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यू कैन राइट and remember uh, one thing i just uh, remember this uh, i'll send uh, the youtube uh, videos of mine of uh, for this unit number 1 to 6 already i have done that on uh, posted on uh, youtube uh, uh, with the channel of make maharashtra m e c h and maharashtra so you can go through it and tumhi tyacha through abhyas hi karu shakta you can uh, check the things so te mi aaj tumhala group var pathven ठीक है तो स्टार्ट होल मन मैं संगित गो थ्रू करा रिविजन लर पड़े तुम्हारा कन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हेल्प हो चल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर ओवर ओके
over okay okay now this is about the things now advantage of the standardization sope bhashit sang to me so quick replacement is possible it means that in company or industry inventory shops are there inventory shop manje kay raw material cha shop asto ani dusra tyachat component cha shop asto samjha gear box cha ahe tar gear box che sagle part ekat tikane astil मत समझा वर्किंग मध्य कंपनी मे का डैमेज तो पार्ट रिप्लेस कराएगा इन्वेन्टरी शॉप मधुन घट वी कॉल्ड एज अ क्विक रिप्लेसमेंट जस मैं एक्जाम्पल संगित कि गेयर बॉक्स का गेयर तुटला गेयर ब्रेक तो केस मे मैं पर हार्डवेर मे जाऊन नवीन गेयर आना मग मशीन चल रहा नो यू कैन कॉन्टैक्ट टू युअर इन्वेन्टरी डिपार्टमेंट यू जस्ट टेल एम दैट गेयर बॉक्स गेयर फर्स्ट गेयर विच इज पीनियन ऑफ स्पर गेयर इज ब्रेक so please replace it so they will replace the things okay they within a fraction of less time they did they that ka because this we called as a raw material or inventory stock e kasha mulo standardization mulo possible hai we know gear box kiwa particular gear box madhe kutle type che gears hotat so gears are arranged spur asel helical asel bevel asel bomb gear and so on so quick replacement is possible jase mi dusra example dile m8 sathi m8 bolt ahe tar to aplyala sagli kade phirat basay lagat nahi कि बाबा इत नहीं मिलत महाराष्ट्र दुसर राज्य जाए पाजे अस का नहीं सो क्विक रिप्लेसमेंट इज पॉसिबल देन इट रिड्यूस द इन्वेंटरी ऑफ द कंपोनेंट ऑफकोर्स इन्वेंटरी बदल मैं तुम्हारा संगित इंटरचेंजेबिलिटी इज ए वेरी इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट है इंटरचेंजेबिलिटी मजे क्या बयाच वे तुम्हें जर बगित ऐपल मोबाइल्स मे लक्ष ऐपल मोबाइल मे डाटा ट्रांसफर होत नहीं जनरली कि थ्रू बाहर जो नहीं सो इंटरचेंजेबिलिटी नहीं है बाकी जर मोबाइल बगित पॉइंट ऑफ व्यू केस नो डाउट एपल इज है सिक्रेसी एंड ऑल दैट बट बाकी मोबाइल केस मे बगित कि आप इजीली डाटा ट्रांसफर करू शो ब्लूटूथ अल तुम हॉटस्पॉट अल एंड सो ऑन वाई बिकॉज ऑफ द इंटरचेंजेबिलिटी एंड सेम केस फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन मे आता समझा मजे दोन कंपनी है एक कंपनीत गेयर बॉक्स पूर्ण खराब जाए इन्वेन्टरी स्टॉक रिकाम है और दुसर कंपनीत इन्वेन्टरी स्टॉक आ गेयर बॉक्स है सगले तो मैं तिथु आना चाहिए सो आई कैन इजीली गेट इट correct that we called as a interchangeability then next one be it ensure the safety and minimum specified quality so it has to maintain the quality as well uh, by using this and it reduce the overall cost of the component baras goshti kay astat ki ekada part break jala ki saglas navin gya overall set gya so instead of that if we are aware then uh, this standards are help us to reduce the co component cost so this we called as a advantage so advantage 1 2 3 la apan thambu 1050 zalele just write down the advantage 